Dimanche 4 septembre, Éric Zuliani, président de l'école de la cause freudienne, a annoncé le lancement de Miller TV, une chaîne YouTube consacrée aux vidéos des interventions de Jacques-Alain Miller. Cet événement fera date dans notre champ et en dehors, comme nous pouvons d'ores et déjà le voir par les innombrables réactions qu'il suscite. Lacan Web Télévision, qui hébergera Miller TV, est heureux d'accueillir Pascal Fary, qui a la responsabilité de ce formidable projet. Alors, Pascal Fary, comment le projet Miller TV est-il né Qui en a été l'initiative et comment avez-vous commencé à travailler Je voudrais commencer par remercier Éric Zuliani, président de l'école de la cause freudienne, ainsi que Laurent Dupont, euh, responsable de Lacan Web Télévision, d'y accueillir Miller TV. Alors, comment ce projet est né Il a pris corps avec le travail de toute une équipe qui a épluché le web à la recherche de vidéos de Jacques-Alain Miller. On a découvert des pupitres, on a été heureux de revoir des vidéos qu'on avait aimées il y a longtemps, mais aussi épatés par des vidéos formidables qu'on ne connaissait pas. Alors, c'est comme ça que nous est venue l'idée d'offrir à tous ce qui nous est apparu être un véritable trésor. Que tout un chacun puisse trouver rassemblé ces vidéos qui sont disséminées et même parfois noyées sur le net, car elles forment un ensemble extrêmement enseignant. L'idée a ensuite été soumise à Jacques-Alain Miller, qui a accepté de rendre ces vidéos accessibles au public, au sein de la Camp Web Télévision. Je le remercie de m'avoir confirmé dans cette responsabilité. C'est pour moi un honneur et une joie. J'ai constitué une équipe, Andrea Paleari a bien voulu être mon adjointe dans cette entreprise qui compte avec Olivia Belanco, Julien David, Ariane Ducharme, Déborah Gutmann, Georges Mourao et Diego Martin Tagliaferri. L'équipe est presque au complet et elle est enthousiaste. Alors, que va-t-on trouver sur Miller TV Quel type de vidéo Qui remonte à quand Peux-tu nous donner quelques indications, quelques exemples et aussi peut-être nous dire à quel rythme ces vidéos vont être postées Alors, La collection dont nous disposons actuellement va de 1989 jusqu'à aujourd'hui. Elle s'enrichira avec les nouvelles vidéos qui pourraient être réalisées par Jacques-Alain Miller. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux collègues et aux institutions du champ freudien qui auraient des liens vidéo à nous communiquer. Je pense notamment, mais pas seulement, aux collègues et aux institutions situées hors de France. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail de Miller TV, miller.lwt.gmail.com. Nous répondrons à chaque message. Chaque correspondant sera remercié pour ses contributions et commentaires. Alors, que va-t-on trouver dans ces vidéos C'est un ensemble ouvert à tout point de vue. Perspective théorique, étude de concepts, mise au point sur l'enseignement de Lacan, mais aussi bien sûr des conversations cliniques et des combats politiques pour la psychanalyse. Le plus frappant, ce qui est vraiment saisissant dans cet ensemble, c'est que quel que soit le contexte, le lieu et l'époque, chaque fois, la chose est repensée à nouveau frais. C'est ce qui fait le sérieux de cette série et c'est ce qui fait son prix. Et c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que ce sérieux est si joyeux, parce que le savoir n'est jamais triste quand il prend appui sur ce que l'on ne sait pas, sur l'insu, le non-savoir. Concrètement, le premier week-end de chaque mois, Miller TV publiera une vidéo le dimanche à 18h. Autrement dit, quelle meilleure façon de terminer le week-end Les vidéos mises en ligne resteront bien sûr accessibles sur le site. Chaque vidéo sera accompagnée d'une brève présentation situant son contexte et ses points forts. Le lancement de Miller TV aura lieu dimanche 16 octobre à 18h. La première vidéo que publié donc par euh, Miller TV. Ce sera une conversation avec Jacques-Alain Miller sur la fin de l'analyse et ce qu'on appelle la passe. Ce dispositif particulier que Jacques Lacan a mis au point pour saisir la logique d'une cure et sa fin. C'est tout à fait formidable. On a hâte d'y être, hâte de découvrir. Euh, et par rapport, euh, tu nous disais 1989 par exemple, est-ce que tu as en mémoire, euh, quel type de, de vidéo Qu'est-ce qui, à l'époque, a été capté, par exemple, par les, par les caméras dans les, dans les années 90 Oui, bien sûr, il y a une vidéo, vidéo mémorable, évidemment, ce qui a été filmé avec les moyens du bord, mais oui. c'est émouvant de la revoir, qui était la fondation de Léon. 
Ah. Par exemple, on a pu voir que les collègues de Léol avaient diffusé récemment, mais voilà, ça fait partie de, de, de ces trésors. Voilà, on se reporte euh, le 30 monde. ans en arrière. C'est aussi la vidéo où Jacques-Alain Miller annonce euh, qu'il va bientôt créer l'Association la, mondiale de psychanalyse. Voilà. Donc ce sont effectivement des trésors qui sont à la fois euh, des orientations, mais aussi toute l'histoire de la psychanalyse d'orientation lacanienne. Et 1989, ce sont des conférences à Grenade. Ah, formidable. Ouais, formidable. Ah, formidable. très très bien. Alors, nous sommes en train de le voir, là, nous le savons, la parole de Jacques-Alain Miller compte énormément dans notre champ et au-delà, comme nous l'avons vu, euh, aux nombreuses réactions suscitées par cette annonce, la, le lancement de Miller TV, mais aussi par son engagement, via Twitter par exemple, euh, sur la scène politique. Alors, je voudrais savoir, selon toi, de quels enjeux la création de Miller TV est porteuse pour la psychanalyse d'orientation lacanienne, tu as déjà un peu répondu, mais peut-être tu peux nous en dire plus, oui. en France et au-delà, pour le champ freudien, mais aussi politique au sens le plus large du terme sera un aperçu unique sur la psychanalyse d'orientation lacanienne. Au détour d'une phrase, d'une anecdote, d'une hésitation, d'un mot d'esprit, on se laisse surprendre, on s'étonne. Tout d'un coup, on se retrouve ému. C'est parce que la psychanalyse touche à ce qui nous est le plus intime, à notre particularité absolue, celle qui nous inclut dans la communauté humaine et qui nous en exclut aussi bien. Et c'est de cette manière-là, c'est par ce biais, que l'expérience analytique donne une chance de mobiliser autrement l'insupportable qui anime et mine aussi bien notre existence. L'enjeu politique de Miller TV, c'est aussi de témoigner de l'utilité sociale de la psychanalyse par son déchiffrage du monde actuel et de ses impasses, féroces, inquiétantes. Une psychanalyse ouverte sur les défis de son époque, une psychanalyse attentive aux impasses contemporaines. C'est donc une psychanalyse hétérodoxe, multiculturel, multilingue, comme l'Association mondiale de psychanalyse fondée par Jacques-Alain Miller. Chaque vidéo sera d'ailleurs accompagnée de sous-titres en français, en espagnol et en anglais. Ce n'est pas tous les, toutes les langues de l'AMP, mais ça sera déjà, ça permettra quand même un large accès euh, en termes linguistiques et c'est très important. Pour autant, on n'y trouvera aucune incantation magique. La géographie n'est pas davantage à l'ordre du jour. Lacan note à ce propos que les inflexions du discours de l'analyste révèlent son rapport à la cause analytique. Elles indiquent à quel point de conséquence la psychanalyse est venue pour lui. Mais Lacan souligne aussi qu'il ne faut pas négliger l'énormité des préjugés qui accompagne parfois la diffusion culturelle de l'entreprise. Eh bien, vous pourrez juger sur pièce en regardant ces vidéos de Jacques-Alain Miller. Vous goûterez l'absence de faux-semblants, de langue de bois, de prête à penser. Vous apprécierez l'inventivité et le tranchant d'un désir qui s'avance sur le chemin ouvert par Freud et repris par Lacan, toujours en mouvement. Qu'est-ce qu'être lacanien Miller TV sera un canal privilégié pour savoir pourquoi et comment être lacanien aujourd'hui. Donc rendez-vous dimanche 16 octobre à 18h. Voilà, nous avons hâte maintenant. Merci beaucoup Pascal Fary, responsable de Miller TV, Merci. pour ce petit entretien. À Merci très vite.